हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएस एजुकेशन आज हम लोग करेंगे दिसंबर थर्ड और फोर्थ वीक के बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस कल से मैं सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर स्टार्ट कर दूंगी और फिर करंट अफेयर्स के बाद बैंकिंग अवेयरनेस भी करा दूंगी ठीक है तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि सेप्टेम्बर और अक्टूबर नहीं होगा सेप्टेम्बर अक्टूबर भी हो जाएगा और उसके बाद जब ये दोनों कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं जनवरी भी करवा दूंगी ठीक है जनवरी फिफ्टीन तक हम करेंगे वो सफिशेंट है तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ओबो पे अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू जनरेशन प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओबो पे कार्ड इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड एंड विच बैंक तो ओबो पे ने अपना एक ओबो पे कार्ड लॉन्च किया है मास्टर कार्ड और कौन से बैंक की पार्टनरशिप के साथ तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन फेडरल बैंक फेडरल बैंक जो है इसका हेडक्वाटर आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वाटर है एल्यूवा केरला में नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स विच वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज नोटिफाइड विच करेंसी इन द लिस्ट ऑफ करेंसीज फॉर एक्सचेंज रेट इन ऑर्डर टू डिक्रीज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड एनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सी बी आई सी ने इनमें से कौन सी करेंसी को लिस्ट ऑफ करेंसीज फॉर एक्सचेंज रेट में शामिल कर लिया है टू एनहांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर बोथ वन एंड टू यानी कि कोरियन की करेंसी वॉन और टर्किश करेंसी लीरा इन दोनों को लिस्ट ऑफ करेंसीज फॉर एक्सचेंज रेट में शामिल कर लिया है इससे पहले ट्वेंटी करेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड थी और अब ये दो और शामिल हो गई है अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सी बी आई सी है इनके भी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम है प्रणब कुमार दास ठीक है ये दिसंबर की ही न्यूज़ है तो इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना आप लोग और सी बी आई सी का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू डेली में नेक्स्ट Who was appointed the first full-time chief vigilance officer of SEBI for an initial period of थ्री years? तो इनमें से कौन SEBI बी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं तीन साल के लिए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू आरती छाबड़ा श्रीवास्तव ठीक है तो आरती छाबड़ा श्रीवास्तव चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनी है सेबी की सेबी जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में अब इसके साथ जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं तो सबसे पहले एफ के प्रेसिडेंट बने हैं संदीप सोमानी उसके बाद सी के चेयरमैन बने हैं प्रणब कुमार दास ये मैं आपको बताई चुकी हूँ कॉरपोरेशन बैंक जो है इसके एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं पीवी भारती इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने हैं उनका नाम है बीरू पक्षा मिश्रा और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के और अलाहाबाद बैंक के इन दोनों के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं तो ओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं बाल कृष्ण आलसे एस और अलाहाबाद बैंक के बने हैं के रामाचंद्रन ठीक है तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं इनको सबको ध्यान से आप याद कर लेना और कॉरपोरेशन बैंक का यहाँ पर आपको स्टैटिक पार्ट बता देती हूँ कि इसका हेडक्वार्टर है मैंगलुरु कर्नाटका में ठीक है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और अलाहाबाद बैंक का आप सबको पता ही है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में नेक्स्ट है आईडीएफसी बैंक मर्ज विथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैपिटल फर्स्ट रिजल्टिंग इन अ मर्ज एंटिटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हु विल बी द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो आपको पता ही है जैसे कि आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट जो है उनका मर्जर हो गया है और अब वो बन गया है आई फर्स्ट बैंक तो ये जो आई फर्स्ट बैंक है इसके एम और सी कौन अपॉइंट हुए हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री वी वैद्यनाथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी ध्यान रखना आप लोग और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आई फर्स्ट बैंक है इसका हेडक्वार्टर भी होगा मुंबई में ठीक है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये दोनों ही आपको ध्यान रखनी है और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि जो आई फर्स्ट बैंक है इसके पार्ट टाइम चेयरमैन जो बनेंगे वो होंगे राजीव लाल ठीक है राजीव लाल जो है वो आई बैंक जो है उसके एम और सी है आई बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है ठीक है तो इससे आप ध्यान रखना आई बैंक और आई फर्स्ट बैंक इन दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में है नेक्स्ट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज पार्टनर्ड विथ विच इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड री स्केलिंग अप स्केलिंग ऑफ फोर मिलियन पीपल ऑन डिजिटल स्किल्स थ्रू इट्स फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म तो नेस्कॉम ने इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो फोर मिलियन पीपल्स में डिजिटल स्किल्स को एनहांस कर सके तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन आई मद्रास नेस्कॉम के बारे में आपको बता देती हूँ कि नेस्कॉम का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट है इसकी देवजनी घोष 
और इसके चेयरमैन हैं रिशाद प्रेम जी ठीक है तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना प्रेसिडेंट है देवजनी घोष और चेयरमैन है रिशाद प्रेम जी नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसा बाजार डॉट कॉम ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू ऑफर द बैंक होम लोन प्रोडक्ट टू कस्टमर्स ऑन द पैसा बाजार प्लेटफॉर्म तो पैसा बाजार डॉट कॉम जो है ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस उसने इनमें से कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो इस बैंक के जो कस्टमर्स है उनको होम लोन प्रोवाइड कर सके पैसा बाजार प्लेटफॉर्म से तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू कर्नाटका बैंक और कर्नाटका बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मैंगलुरु कर्नाटका में तो ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना आप नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अनाउंस डेट ग्लोबल डेट हैज रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ हाउ मेनी डॉलर्स कंपेयर टू द अर्लियर एस्टिमेट ऑफ यूएस डॉलर वन एटी टू ट्रिलियन तो आईएमएफ ने बताया है कि जो ग्लोबल डेट है वो कितना बढ़ गया है अब और कितने डॉलर हो गया है जो पहले एस्टिमेट था वो था वन ट्रिलियन डॉलर का तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर यू डॉलर वन ट्रिलियन और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि मोर देन हाफ ऑफ द जो ग्लोबल डेट है वो यू एस ए चाइना और जापान का ही है तो टॉप थ्री बोरोवर्स ये तीनों हैं नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्टलिस्टेड हाउ मेनी मेजर आई टी कंपनीज टू सेटअप अ वाइड बेस्ड डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री टू कैप्चर डिटेल्स ऑफ ऑल बोरोवर्स एंड विलफुल डिफॉल्टर्स तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी आई टी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है ताकि वो एक वाइड बेस्ड डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बना सके ताकि जितने भी बोरोवर्स हैं और विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी डिटेल्स पता चल सके तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री सिक्स और ये सिक्स आईटी कंपनीज है कौन सी टीसीएस विप्रो आईबीएम इंडिया कैप जेमेनाई डन एंड ब्रेड स्ट्रीट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज और माइंड ट्री ठीक है ये है वो छह आईटी कंपनीज नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक इन कोलेबोरेशन विथ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए स्पेशल कार्ड कॉल्ड पी एन बी रुपे कार्ड फॉर कुंभ मेला टू तो पंजाब नेशनल बैंक ने इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएनबी रुपे कार्ड कुंभ मेला 2019 के लिए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन उत्तर प्रदेश ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ध्यान रखना नेक्स्ट है एस पर गाइडलाइंस इश्यूड बाय आरबीआई एनी रिटायर्ड आर ऑफिशियल इंटेंडिंग टू टेक ओवर द पोजिशन ऑफ सी और चेयरमैन ऑफ एनी अदर एंटिटी वुड हैव टू वेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स तो आर ने भी रिसेंटली एक गाइडलाइंस दी है जिसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी आर का रिटायर्ड ऑफिशियल उसको कितने साल के लिए वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही वो किसी भी एंटिटी में सी या फिर चेयरमैन बन सकता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री थ्री यानी कि उसको तीन साल तक वेट करना पड़ेगा किसी भी एंटिटी में सी या फिर चेयरमैन बनने के लिए नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज प्रपोज टू स्टेब्लिश अ गवर्निंग काउंसिल to ensure efficient delivery of export related interventions on 25th december 2018 who will be the chairperson of the council to so, msme ne ek governing council banayi hai taki jitni bhi export related interventions hai unki efficient delivery ho sake to so, is council ke chairperson kon honge to so, iska answer hai option number 2 dr arun kumar panda aur dr arun kumar panda jo hai ye msme ke secretary hai theek hai नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट हैज सेटअप अ सिक्स मेंबर कमेटी टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक हु इज द हेड ऑफ द कमेटी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक कमेटी बनाई है सिक्स मेंबर कमेटी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए तो इस कमेटी के हेड कौन होंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर बिमल जालान जो कि हमारे फॉर्मर आर गवर्नर हैं अब ये कमेटी करेगी क्या ये कमेटी सेंट्रल बैंक को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देगी कि कैसे उनको जो भी रिजर्व्स हैं उनको हैंडल करना चाहिए और कितने सरप्लस रिजर्व्स उनको रखने चाहिए और कितने गवर्नमेंट को देने चाहिए ये कमेटी बनी थी क्योंकि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने आर से अपने सरप्लस रिजर्व में से कुछ रुपीज़ मांगे थे और आर ने उसके लिए मना कर दिया था तो काफ़ी आर और गवर्नमेंट के बीच में इससे रिलेटेड कुछ इशूज़ हो रहे थे तो इसलिए ये कमेटी बनाई गई है ताकि आर बी को ये बता सके कि आपको कितने सरप्लस रिजर्व रखने चाहिए और कितने आप गवर्नमेंट को दे सकते हो ठीक है तो इस कमेटी के हेड होंगे बिमल जालान नेक्स्ट है विच एंटिटी हैज लॉन्च अ सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन सिक्स सिटीज तो इनमें से कौन सी एंटिटी ने एक सर्वे लॉन्च किया है जिसका नाम है सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 
नेक्स्ट है नेम द बैंक डेट पेनलाइज द हाइएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर डी फ्रॉडिंग बैंक एसेट्स इन द लास्ट थ्री ईयर्स आउट ऑफ सिक्सटी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया तो इनमें से कौन सा एक बैंक है जिसने हाइएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को पेनलाइज किया है किसी भी बैंक एसेट के डी फ्रॉड में तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री आई सी आई सी आई बैंक तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग इसको ध्यान रखना और उसके बाद सेकेंड नंबर पर है एस बी आई और थर्ड नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलैक्स नॉर्म्स फॉर सिटी कॉपरेटिव बैंक अलाउंग इट्स डिपोजिटर्स टू विदड्रॉ अ सम नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी रुपीज ऑफ द टोटल बैलेंस इन एनी डिपोजिट अकाउंट अगेंस्ट द अर्लियर लिमिट ऑफ रुपीज़ वन थाउजेंड तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी कॉपरेटिव बैंक जो है इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि जो भी कस्टमर्स होंगे वो सिर्फ वन थाउजेंड तक रुपीज़ ही विदड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डिपॉजिट अकाउंट से लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है और अब डिपॉजिटर्स कितने रुपीस विदड्रॉ कर सकते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू रुपीस फाइव थाउजेंड और सिटी कॉपरेटिव बैंक जो है इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिन ऑथोराइज टू इशू एन एंड एन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू इट्स ट्वेंटी नाइन ऑथोराइज ब्रांचेज इन द सेवन फेज ऑफ सेल From फर्स्ट to टेन January 2019, थाउजेंड the electoral bonds is valid for how many days? देखो ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा important question है आपको ध्यान रखना है आपको समझना पड़ेगा कि electoral bonds होते क्या हैं और ये कितने दिन के लिए issue होते हैं अब देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि electoral bonds होते क्या हैं देखो कोई भी political party है उसको fund की ज़रूरत है तो वो जो fund है वो कोई भी person या फिर entity जब उस political party को bond purchase करके देगा तो उसको बोलते हैं electoral bond वो जो बॉन्ड परचेज करता है वो होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और अच्छे से अगर मैं समझाऊं इसको तो देखो इसमें तीन जने इंक्लूड होते हैं एक तो होता है बैंक जो कि उस बॉन्ड को इशू करेगा एक है वो पर्सन जो कि वो बॉन्ड खरीदेगा और एक है पॉलिटिकल पार्टी ठीक है जिसको वो फंड देगा अब देखो होता क्या है सबसे पहले ये जो पर्सन है ये इस पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड देना चाहता है तो ये क्या करेगा इस बैंक के पास जाएगा जो कि ऑथोराइज बैंक है ठीक है जिसको ऑथोराइजेशन मिल चुका है कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इशू कर सकता है जैसे कि इस केस में है एसबीआई तो यहाँ पर ये इस बैंक के पास गया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए अब ये बैंक क्या करेगा सारे केवाईसी नॉर्म्स जो हैं वो इस पर्सन के देखेगा ताकि उसको पता चल सके कि कौन ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है उसके बाद ये बैंक इस पर्सन को इलेक्ट्रल बॉन्ड दे देगा और इसके अकाउंट से जो रुपीज़ है वो डिडक्ट कर लेगा ठीक है उसके बाद ये पर्सन जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड इस पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा और फिर ये पॉलिटिकल पार्टी इस बैंक के पास जाकर इस बॉन्ड को सबमिट कर देगी और उसके बाद जो भी रुपीस होंगे वो डायरेक्ट इस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे ठीक है तो ऐसे ये बॉन्ड्स जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये इशू होते हैं अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं ये बियरर बॉन्ड्स होते हैं बियरर बॉन्ड्स का मतलब कि अगर ये बॉन्ड जैसे इन इस पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर ये बॉन्ड गए तो ये पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को इशू करवा सकती है ठीक है अगर किसी और के पास गए तो वो इस बॉन्ड को इशू करवा लेगी दूसरी चीज़ कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता मा, मान लीजिए ये जो पर्सन है इसने ये बॉन्ड लिया और इसने ये बॉन्ड इस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया तो इस पर्सन को इस बॉन्ड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ये एक तरीके से आप मान लो सिर्फ डोनेशन है ठीक है दूसरे जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें हमेशा अगर हम बॉन्ड खरीदते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो ये दो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और मेन चीज़ जो कि इस क्वेश्चन में पूछी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो हैं वो कितने दिन के लिए वैलिड होते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर फिफ्टीन डेज तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो हैं वो सिर्फ फिफ्टीन डेज के लिए वैलिड होते हैं अगर इस पॉलिटिकल पार्टी ने फिफ्टीन डेज में उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को सबमिट नहीं कराया बैंक में तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा वो बैंक वो वो जो बॉन्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा तो इसकी वैलिडिटी होती है फिफ्टीन डेज तो आई होप आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये समझ आया होगा और एक और चीज़ इसमें है कि कितने डिनोमिनेशन में हम इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं तो थाउजेंड के मल्टीपल्स में हम इनको खरीद सकते हैं थाउजेंड हो गया टेन थाउजेंड हो गया इससे वन करोड़ तक हम इसको खरीद सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पी एस यू एमर्ज एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल पी एस यू इन टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन अकॉर्डिंग टू अ सर्वे टाइटल्ड द पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन तो इनमें से कौन सा पी एस यू जो है वो टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन का मोस्ट प्रॉफिटेबल पी एस यू है तो इसका
तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको रिजर्व बैंक से अप्रूवल मिल गया है कि वो अब एज अ शेड्यूल्ड बैंक ऑपरेट कर सकता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ई सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक अब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर है थ्री सूर केरला में अब ये तो बना है फिफ्थ शेड्यूल्ड uh, बैंक जो कि केरला का शेड्यूल्ड बैंक है इसके अलावा चार और शेड्यूल्ड बैंक है जो केरला में ऑपरेट करते हैं वो कौन से हैं एक तो है फेडरल बैंक जिसका मैं आपको बताई चुकी हूँ हेडक्वार्टर है एल्यूवा केरला में दूसरा है साउथ इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर है थ्रीसूर केरला में तीसरा है कैथोलिक सीरियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर भी थ्रीसूर केरला में है और चौथा है धनलक्ष्मी बैंक इसका भी हेडक्वार्टर थ्रीसूर केरला में ही है तो अगर ये पांच जो शेड्यूल्ड बैंक है केरला के अंदर इनमें से चार के के हेडक्वार्टर्स है थ्रीसूर केरला में और एक है फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर है एल्यूवा केरला में तो इन सबको आप ध्यान रखना नेक्स्ट है सिस्टम वाइड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक रोज टू वट परसेंट अमाउंटिंग टू रुपीज टेन पॉइंट थ्री नाइन ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर एटीन फ्रॉम नाइन पॉइंट थ्री परसेंट अ ईयर अगो एज पर द ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन रिपोर्ट रिलीज बाई आर बी आई तो देखो आर बी आई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन इसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम वाइड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंक के वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो गए हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू इलेवन पॉइंट टू परसेंट इसके अलावा एक और चीज़ इसमें रिपोर्ट में आर ने बताई थी कि जो फिजिकल हमारा एंड हुआ है मार्च टू थाउजेंड एटीन में उसमें बैंक्स ने फोर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ जो हैं रुपीज़ इतने अमाउंट के जो बैड लोन्स हैं उनको फिर से रिकवर कर लिया है ठीक है तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना नेक्स्ट है विच कंट्री अप्रूव द ईशुएंस ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स काइंड पांडा बॉन्ड्स इन चाइनीज करेंसी तो इनमें से कौन सी कंट्री ने पांडा बॉन्ड्स जो है उसको इशू करा है चाइनीज करेंसी के अंदर तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर पाकिस्तान ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ करंट अफेयर्स के वीडियो में तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन आई होप आपको अच्छा लेक्चर पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग